আসসালামু আলাইকুম কাজ শক্তি ক্ষমতা সিলেট বোর্ড 2022 প্রতিটি 0.125 মিটার কিউ বায়তনের এবং 250 কেজি ভরের চারটি ব্লককে পরপর সাজিয়ে স্তম্ভ তৈরি করা হলো প্রতিটি 1.125 মিটার কিউ বায়তনের এক ব্লক হচ্ছে ঘনবস্তু আকৃতির এক একটা ব্লকের আয়তন যদি 0.125 মিটার কিউ হয় তাহলে ব্লকের দৈর্ঘ্য কত হবে আয়তন হচ্ছে এ কিউব আমরা জানি ঘনবস্তুর আয়তন হচ্ছে এ কিউব দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ গুণন উচ্চতা এটা ইজ ইকুয়াল টু 0.125 এত মিটার কিউব তাহলে এ ইজ ইকুয়াল টু কি হবে 0.125 তার উপর পাওয়ার হচ্ছে 1 ডিভাইড 3 ওয়াই ভাগ হয়ে ঘনমূল করলাম মিটার কিউব মিটার হয়ে যাবে এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি 0.125 এর উপর পাওয়ার হচ্ছে 1 ভাগ 3 0.5 আর এক একটা ব্লকের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 0.5 মিটার করে তো 250 কেজি ভরের চারটি ব্লককে পরপর সাজিয়ে স্তম্ভ তৈরি করা হলো তাহলে এখানে স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে এই একটা ব্লক এই একটা ব্লক এই একটা ব্লক এই একটা ব্লক টোটাল হচ্ছে চারটা ব্লক এক একটা ব্লকের উচ্চতা হচ্ছে 0.5 মিটার করে তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টোটাল উচ্চতা কত চারটা ব্লক ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু মিটার আমাদের বলা হয়েছে যে উদ্দীপকে বর্ণিত স্তম্ভের উপর হতে কোনো একটি বস্তুকে ফেলে দিলে ভূমি হতে কত উচ্চতায় গতি শক্তি বিয়োগ শক্তির দ্বিগুণ হবে তো এখান থেকে একটা বস্তুকে আমরা ফেলে দিচ্ছি দুই মিটার এই টোটালটার উচ্চতা হচ্ছে দুই মিটার ভূপৃষ্ঠ হতে কত উপরে ধরলাম ভূপৃষ্ঠ হতে এক্স উচ্চতায় এই বিন্দুতে গতি শক্তি বিয়োগ শক্তির দ্বিগুণ হবে ধরি ভূপৃষ্ঠের এক উচ্চতায় এক্স উচ্চতায় গতি শক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে গতি শক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে বিভব শক্তির निहित बस्तुटे जो ऊपर फेले देर फेले देखो जो एक्स है उच्चता हम टू माइनस एक्स ये टू माइनस एक्स उच्चतार जो तरह मध्य गति शक्ति पावा जाए उच्चतार जो तरह मध्य विभव शक्ति पावा जाए तो शर्त मते कि लिखते परि हमें शर्त मते गति शक्ति विभव शक्ति द्विगुण के कथा बला शर्त मते गति शक्ति इके यज इक्ल टू टू इंटू इपि गति शक्ति विभव शक्तर द्विगुण गति शक्ति के लिखते परि एम जि इंटू कतटुक उच्चता पड़से टू माइनस एक्स उच्चता पड़े तेल एम जि इंटू टू माइनस एक्स और विभव शक्ति हे कतटुक उच्चता पड़ते हैं एम जि इंटू एक्स तेल एम जि इंटू एक्स एखे एम जि ए एम जि काटा टू माइनस एक्स एट इज इक्ल टू एक्स टू ओ पास गुए एक्स एक्स इज इक्ल टू हान सरि ये हे टू दिए तो गुण आकार आखने टू তাহলে এখানে হচ্ছে টু এক্স টু এক্স এই পাশে হচ্ছে এই এক্সটা মাইনাস এক্সটা এই পাশে আসলে এটা হচ্ছে থ্রি এক্স হয়ে যাবে আর এক্স ইজ ইকুয়াল টু তাহলে কী হবে এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি মিটার এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি টু কে থ্রি দিয়ে ভাগ দিতে হবে ভূপৃষ্ঠ হতে জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন জিরো পয়েন্ট সিক্স সিক্স সেভেন মিটার উপরে গতি শক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে अर्थात ये वस्तुटार क्षेत्र भूपृष्ठ होते जेहेतु भूपृष्ठ होते एक उच्चत धरसी तो भूपृष्ठ होते जरोो पॉइंट सिक्स सिक्स सेवेन मीटर उच्चत यह पॉइंटे गतिशक्ति विभव शक्ति द्विगुण हो आशा करी मैथा सबा बुझते पे एक जिस जो इन इके इज इक्ल टू एम जी इंटू टू माइनस एक्स ये क्या भाव लिखल इके इज इक्ल टू हम तो जानी हम हाफ एम भि स्कोर तो ये भि स्कोर बेर कर v स्कोर इज इक्ल टू इ स्कोर प्लस हे टू जि एच की है तो कतटुक उच्चता पड़से टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स आदिवेक्त शून्य 
তাহলে প্লাস টু জি ইন্টু টু মাইনাস এক্স এটা হচ্ছে ভি স্কোয়ারের মান পেলাম এখন হাফ এম এই যে এই ভি স্কোয়ারের পরিবর্তে টু জি এইচ টু মাইনাস এক্স যদি বসিয়ে দিই তাহলে এই টু টু কাটা এম জি ইন্টু টু মাইনাস এক্স এটা লেখা যায় এখান থেকে আমরা এটা সরাসরি এইভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি যে গতি শক্তি হচ্ছে কতটুকু উচ্চতা পড়ছে আর বিয়োগ শক্তি হচ্ছে কতটুকু আর কতটুকু উচ্চতা পড়তে হবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন এরপর ঘ নম্বর স্তম্ভটিকে আনুভূমিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে আনত রাখতে কাজ ও উদ্দীপকে বর্ণ বর্ণিত স্তম্ভ তৈরিতে কাজে তুলনামূলক গাণিতিক বিশ্লেষণ দাও অর্থাৎ এই স্তম্ভটাকে যখন আমি একটার উপর আরেকটা সাজাচ্ছি এইভাবে তখন এই ক্ষেত্রে আমার কতটুকু কাজ করতে হয়েছে আবার এটাকে যখন ভূমির সাথে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখা আছে তখন এই ক্ষেত্রে আমার কতটুকু কাজ করতে হয়েছে এই দুইটার কম্পেয়ার করতে বলছে দুইটার তুলনামূলক গাণিতিক বিশ্লেষণ দিতে বলা হয়েছে এক প্রথমে আমরা চিত্র একের ক্ষেত্রে আসি চিত্র একের ক্ষেত্রে কি লিখতে পারি এই ক্ষেত্রে আমরা এক একটা স্তম্ভের ভর দেওয়া আছে হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ কেজি করে আর এক একটা স্তম্ভের স্তম্ভের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে বা দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা তিনটাই কত এই চের মান ধরলাম স্তম্ভের উচ্চতা দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার করে এক একটা স্তম্ভের উচ্চতা এটা এটা হচ্ছে এক একটা স্তম্ভের উচ্চতা তাহলে এই একটার উপর আরেকটা সাথে সাথে আমার টোটাল কতটুকু কাজ করতে হয়েছে ডাব্লিউ এখানে আমার আমরা একটা স্তম্ভ তার উপর আরেকটা তার উপর আরেকটা প্রত্যেকটা স্তম্ভ কি আমরা আলাদা আলাদা করে একটার উপর আরেকটা রাখছি তাহলে এই ক্ষেত্রে কৃত কাজ কি সবগুলোর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে হবে তাহলে প্রথমটার ক্ষেত্রে এম ওয়ান জি এইচ ওয়ান প্রত্যেকটা ঘর যেহেতু একই এই ক্ষেত্রে আমরা শুধু এম লিখতে পারি প্লাস দ্বিতীয় স্তম্ভের ক্ষেত্রে এম জি সরি দ্বিতীয় স্তম্ভ না মানে দ্বিতীয় ব্লকের ক্ষেত্রে এম জি এইচ টু তৃতীয় ব্লকের ক্ষেত্রে এম জি এইচ থ্রি তৃতীয় ব্লক আর চতুর্থ ব্লকের ক্ষেত্রে এম জি এইচ ফোর এখান থেকে আমরা এম জি কমন নিতে পারি এম আর জি এর মান সেম তাহলে এইচ ওয়ান প্লাস এইচ টু প্লাস এইচ থ্রি প্লাস হচ্ছে এইচ ফোর এক্ষেত্রে আমরা প্রথম যে ব্লকটা আছে ভূমি থেকে কতটুকু প্রথম ব্লকটা এইটার উচ্চতা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার তো এইটাকে তো আমরা ভূমি থেকে কোনো উচ্চতা উঠাইনি তাহলে প্রথম ব্লকের ক্ষেত্রে কোনো স্মরণ হয়নি যে এটা যেমন ছিল তেমনই আছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এম জি এইচ ওয়ানের মান হচ্ছে জিরো প্লাস দ্বিতীয় দ্বিতীয় ব্লকের ক্ষেত্রে এটা ভূমি থেকে কতটুকু উপরে উঠানো হয়েছে ভূমি থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার উপরে উঠানো হয়েছে ভূমি থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার উপরে উঠানো হয়েছে তাহলে এইচ টু এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এইচ থ্রি কী হবে এইটা এটা ভূমি থেকে কতটুকু উপরে উঠানো হয়েছে এইটুকু জিরো পয়েন্ট ফাইভ এইটুকু জিরো পয়েন্ট ফাইভ তার মানে ভূমি থেকে এক মিটার উপরে উঠানো হয়েছে তাহলে এইচ থ্রি এর মান হচ্ছে ওয়ান এইচ ফোর এইটাকে ভূমি থেকে কতটুকু উপরে উঠানো হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এম এর মান হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট আর উচ্চতার হিসাবটা হচ্ছে টু টু আর ওয়ান যোগ করলে হচ্ছে থ্রি এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি দুই তিনকে দুইশো পঞ্চাশ দ্বিগুণ করলে হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ গুণন নাইন পয়েন্ট এইট সাত হাজার তিনশো পঞ্চাশ জুল সাত হাজার তিনশো পঞ্চাশ জুল তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের কাজ হয় হচ্ছে সাত হাজার তিনশো পঞ্চাশ জুল এরপর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এরপর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কতটুকু কাজ হয়েছে সেটা বের করতে হবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলা আছে যে স্তম্ভটিকে আনুভূমিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বাঁকানো থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এভাবে বাঁকানো অবস্থায় আছে তো আগে ভরকেন্দ্র কতটুকু উপরে ছিল ভরকেন্দ্র ছিল ভূপৃষ্ঠ হতে ওয়ান মিটার উপরে এখন হচ্ছে ভরকেন্দ্রটা ভূপৃষ্ঠ হতে কতটুকু উপরে আছে সেটা তো আমাদের জানা নেই আমাদের এই ভরকেন্দ্রটা ভূপৃষ্ঠ হতে কতটুকু উচ্চতায় আছে সেটা আমাদের বের করতে হবে অর্থাৎ এই দ্রুতটা বের করাই হচ্ছে আমাদের মেইন টার্গেট এখন এখানে আমাদের কোন কোন জিনিসগুলো জানা ভরকেন্দ্রটা তো একদম মাঝখানের বিন্দু একদম এখানে হচ্ছে মাঝখানের বিন্দু তাহলে মাঝখানের বিন্দু থেকে এতটুকু উচ্চতা কত এতটুকু কত এতটুকু আমাদের জানা কারণ এই দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভের এইটুকু হচ্ছে অর্ধেক তার মানে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে এখানে আমরা এতটুকু আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে সি আর 
এই কোণের মানটা কত হবে যেহেতু এটাকে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বাঁকানো হয়েছে এইভাবে যে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বাঁকানো হয়েছে তাহলে এই এইটার হচ্ছে ভরকেন্দ্রটার আগে দিক কোন দিকে ছিল নিচের দিকে তাহলে এইটার দিক এখন এই দিকে হয়েছে তাহলে এইটাও কি থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পেকে গেছে তাহলে এই কোণের মানটা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এই কোণের মানটা থার্টি ডিগ্রি এইটা হচ্ছে আমাদের লম্ব সরি ভূমি যেহেতু এটা থিটা তাহলে এটা হচ্ছে ভূমি এটা লম্ব আর এটা হচ্ছে অতিভুজ আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমাদের অতিভুজটা বের করতে হবে তাহলে এইটুকু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সি সি এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থিটার মান হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তাহলে এইটুকুকে আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে পি আমরা আমাদের এখানে ভূমি আর অতিভুজের সম্পর্ক তাহলে কস থার্টি ডিগ্রি কস থিটা ইজ ইকাল টু ভূমি বাই অতিভুজ ভূমির সি এটার মান জানা আছে জিরো আর পি এইটুকু অংশের মান জানা নাই এটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে পি এইটা ইজ ইকাল টু জিরো ডিভাইড হচ্ছে কস থার্টি পয়েন্ট টু ফাইভ ডিভাইড কস থার্টি পয়েন্ট টু ফাইভ ভাগ কস থার্টি জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট সিক্স জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট সিক্স এটা আমাদের অতিবুষ্টা বের হয়ে আসলো এখান থেকে অতিবুষ যদি বের করতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা লম্বটাও বের করতে পারব আমাদের লম্বটাও বের করতে হবে আমরা যদি এই উচ্চতাটা নির্ণয় করতে চাই আমাদের লম্বটাও বের করতে হবে আমরা যদি এখান থেকে লম্বটা বের করতে পারি তাহলে এতটুকু এতটুকু ডিস্টেন্সটা আমরা বের করতে পারব আমাদের তাহলে লম্ব বের করতে হবে তাহলে লম্বটা কিভাবে বের করবো এখানে যদি চিত্রটা আবার আঁকি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের এই পি এর মানটা হচ্ছে পয়েন্ট আর সি এর মানটা হচ্ছে জিরো মিটার তাহলে এখন আমরা এই ডিস্টেন্সটা বের করতে পারবো এই ডিস্টেন্সটাকে আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে কিউ এইটা হচ্ছে অতিবুজ এটা ভূমি আর এটা হচ্ছে লম্ব তাহলে কিউ এইটা ইজ ইকুয়াল টু কী হবে রুট ওভার পি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার অতিবুজ স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে ভূমি স্কোয়ার তাহলে এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি পি এর মান তো হচ্ছে জিরো তার উপর স্কোয়ার মাইনাস জিরো তার উপর স্কোয়ার তার তো এর উপর হচ্ছে আবার রুট এটাকে ক্যালকুলেশন করি পয়েন্ট তার উপর স্কোয়ার মাইনাস পয়েন্ট টু ফাইভ তার উপর স্কোয়ার জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো এটার উপর হচ্ছে আবার রুট করতে হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফোর ওয়ান এইট জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফোর ওয়ান এইট এত হচ্ছে মিটার আমরা এইটুকুর দূরত্ব পাইলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফোর ওয়ান এইট মিটার তাহলে এখন আমরা এইটুকু বের করতে পারব এইটুকুর দূরত্ব কি হবে এই পুরাটা কত এই পুরাটা হচ্ছে এক মিটার কীভাবে বুঝলাম এই স্তম্ভের এতটুকু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এতটুকু জিরো পয়েন্ট ফাইভ তার মানে এই পুরাটা হচ্ছে এক মিটার এই এক মিটার থেকে আমার কোন অংশটুকু বাদ গেলে এইটুকু বের করতে পারবো কিউ তাহলে এই বিন্দুটাকে আমরা ধরে নিলাম ও তাহলে ও থেকে এই বিন্দুটাকে ধরে নিলাম হচ্ছে জেড ও জেড ও জেড বের করতে হবে তাহলে ও জেড এইটা ইজ ইকাল টু কী হবে ও থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে এক তাহলে ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফোর ওয়ান এইট মিটার এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি ওয়ান মাইনাস অ্যান্সার ওয়ান মাইনাস অ্যান্সার জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ ফাইভ এইট জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ ফাইভ এইট এত হচ্ছে মিটার এতটুকু ডিস্টেন্স আমরা পেলাম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ ফাইভ এইট মিটার তাহলে এখন আমরা এইটা বের করতে পারবো আমরা এটার মান কিন্তু অলরেডি জানি এখন এটার মান বের করলেই এই দুইটা যোগ করলেই হচ্ছে আমাদের এই ভূমি থেকে ভরকেন্দ্র কতটুকু উপরে সেটা বের হয়ে যাবে তাহলে এতটুকু উচ্চতা ও থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত ডিস্টেন্স আমরা কত পেয়েছি জিরো তাহলে এতটুকু হচ্ছে জিরো তারপর এইটার মান আমাদের জানা নেই কিন্তু এইটার মান জানা এটা হচ্ছে থিটা থার্টি ডিগ্রি কোশ্চেনে দেওয়া আছে তাহলে থার্টি ডিগ্রি এইটা হচ্ছে অতিবুজ আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে লম্ব ফলে সাইন থার্টি এইটা ইজ ইকাল টু লম্ব বাই অতিবুজ লম্বটাকে ধরে নিলাম এক্স আর অতিবুজ হচ্ছে জিরো অলরেডি আমরা পেয়েছি এটা অতিবুজ জিরো তাহলে এক্স ইজ ইকাল টু জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ সাইন থার্টির সাথে এটাকে যদি গুণ করি ইন্টু সাইন থার্টি জিরো পয়েন্ট ফোর টু সেভেন নাইন 
जिरो पॉइंट फोर टू सेवेन नाइन बाय इन एट लिखते परि तेल एत मीटार यटुकु हम जिरो पॉइंट फोर टू एट मीटार और यतटुकु आप पे शुद्ध पी पियर मान हम जिरो पॉइंट टू एट 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 मीटार एट एट सिक्स मीटार तो हमें हम ये धरे निल এটাকে ধরে নিলাম এ বিন্দু এটাকে ধরে নিলাম হচ্ছে বি বিন্দু তাহলে এ বি এইজ ইকোয়াল টু কি হবে এ বি এইটা ইজ ইকোয়াল টু হবে হচ্ছে পি প্লাস এতটুকু পি এর মান ছিল জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট সিক্স আর এক্স এর মান পেয়েছে জিরো পয়েন্ট ফোর টু এইট জিরো পয়েন্ট ফোর টু এইট মিটার তাহলে এইটা দুইটাকে যদি আমরা যোগ করি জিরো পয়েন্ট ফোর টু সেভেন যোগ পয়েন্ট টু এইট এইট সিক্স তাহলে জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান সিক্স ফাইভ जिरो पॉइंट सेवेन वन सिक्स फाइव मीटर तालोले एखान भरकेंद्र सरण कतटुकु है हमें जो भरकेंद्र सरण हिसाब करी भरकेंद्र सरण आगे भरकेंद्र भूपृष्ठ एक मीटार ऊपर छो ए भरकेंद्र भूपृष्ठ होते जिरो पॉइंट सेवेन वन सिक्स फाइव मीटार ऊपर तेल भरकेंद्र सरण कतटुकु है भरकेंद्र सरण हे एच एट इज इक्ल टू आगे छो एक मीटार आगे ये एक क्षेत्र एक क्षेत्र भरकेंद्रा छो एक मीटार दूरे क्योंकि जो ये अंगेल कर तक भरकेंद्रा कि नीचे नेमे आसे तो बेर करते हैं हम भरकेंद्र सरण भरकेंद्र सरण कतटुकु कतटुकु नीचे दिखे नाम से बेर करते हैं भरकेंद्र सरण हम आगे छो वन माइनस एन भरकेंद्र भूपृष्ठ होते सेवन भूपृष्ठ होते पॉइंट सेवेन वन सिक्स फाइव मीटार ऊपर आइंट सेवेन वन सिक्स फाइव मीटार तान थे जो ये बद दी वन माइनस एनसार जरोो पॉइंट टू एट थ्री फोर नाइन जरोो पॉइंट टू एट थ्री फोर नाइन मीटार तेल एक क्षेत्र में कृत क्च कत डब्ल्यू इज इक्ल टू एम एर मान हे दुश एक क्षेत्र दुश पंचाश गुणन कत हो दुश पंचाश गुणन चार क्योंकि एकटार ऊपर आए का सजे नहीं एक क्षेत्र पूरा व्यवस्था एक बारे स्मरण घटना हो गुणन जी एर मान हम नाइन पॉइंट एट यहाँ से एम एर मान नाइन पॉइंट एट और भरकेंद्र स्मरण पेल जिरो पॉइंट टू एट थ्री फोर नाइन एटा के जी कलकुलेशन करी दुश पंचाश गुणन फोर गुणन नाइन पॉइंट एट गुणन पॉइंट टू एट टू एट थ्री फोर नाइन दुहजार सतशो आठा दशमिक दुई शून्य दुई दुहजार सतशो आठा दशमिक दुई शून्य दुई जो अर्थात एक क्षेत्र जो थार्टी डिग्री अंगेल बाँकाना हो तक हमारे कृत क्ज हो टू पॉइंट दुहजार सतशो आठा दशमिक दुई शून्य दुई जो तो हमारे क्वेश्चन छो स्तम्भटी क्या भूमिकार साथ थार्टी डिग्री को आनत रखते क्या और उद्दीपक वर्णित स्तम्भ तैरते क्या तुलनामूलक विश्लेषण करते बला कृत क्या मान बेड़े दुई हजार सतशो आठा दशमिक दुई शून्य दुई जो आशा करी मैथा सबाई बुझते पे